வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் எல்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் லைக்கன் ஹிட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கோட டெஃபினேஷன் என்னன்றதில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படி இந்த டெஃபினேஷன்லேருந்து நம்ம த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க போகிறோம் அந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இஸ் த ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அண்ட் தேர் கம்பாரிசன் வித் ஆக்சுவல் காஸ்ட் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் டு தேர் காஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இதே மேனுஃபேக்சர் கன்சர்ன் இருக்கும்போது அங்கே ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தால் அமௌண்ட் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபார் வேரியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்கு மெட்டீரியல் தேவை மெட்டீரியல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அதுக்கு லேபர் தேவை லேபர் இருந்தாலுமே மிஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் இருக்கும் ஸோ இப்படி மெட்டீரியல் லேபர் அண்ட் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம அமௌண்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட் டிட்டமைன் பண்ணணும் டிட்டமைன் பண்ணாமே அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படி டிட்டமைன் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் இப்படி நம்ம டிட்டமைன் பண்ணியாச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு அப்படி அதுபடி நடந்துருமா டெஃபினட்லி நாட் ஸோ அப்போ என்னென்னா அப்போது நம்ம நினச்சது என்ன ஆக்சுவல் நடந்தது என்ன இதில் இருந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு வேரியேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் எப்போயுமே என்ன ஒரு ப்ரொடக்ஷன்லேயுமே நம்ம நினச்சது நினச்சபடி நடக்காது மேபி தேர் மேபி செவரல் ரீசன்ஸ் நம்ம டிட்டமைன் பண்ணும்போது மெட்டீரியலோட ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ தட் இஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம் அதே மாதிரி லேபர்ஸ் ஸோ இவ்வளோ லேபர்ஸ் இவ்வளோ லேபர்ஸ் இவ்வளோ டைம் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம் அண்ட் டியூ டு செவரல் ரீசன்ஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணாமல் ஐடியலாக இருந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி வேறு இன்டெரக்ட் காஸ்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கலாம் அதுவும் நம்ம டிட்டமைன் பண்ணுறப்போ ஒன்று இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக ரியாலிட்டின்னு ஒன்று வரும்போது டிஃபர் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அப்படி நம்ம டிட்டமைன் பண்ணதுக்கும் ஆக்சுவலாக நடந்ததுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஸோ அந்த வேரியன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அனலைஸ் பண்ணுவோம் எதுக்கு அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அதனால் அவங்களோட ப்ராஃபிட் கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம கண்டினியூ பண்ண வைக்கக்கூடாது அதுக்கான ரீசனை கண்டுபிடிச்சி எந்த இடத்துல இந்த காஸ் வந்து அரேஸ் ஆகுது எந்த இடத்துல வந்து இந்த பிரச்சனை நமக்கு வருது ஆமாம் ஆப்வியஸாக நம்ம நினச்ச காஸ்ட்டை விட ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா என்ன காஸ்ட் இல்லை அது நமக்கு அன்ஃபேவரபிள் தானே ஸோ எப்போயுமே ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம்னா நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கணும் இல்லைனா அன்ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ரெண்டு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபேவரபுளாக இருந்தால் சந்தோஷம் அன்ஃபேவரபுளாக இருந்தால் இட் இஸ் அட் அ லாஸ்ட் ஸோ அதனால் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸ் வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அனலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க எதுக்காக வந்துச்சோ அதை அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த டெஃபினேஷனில் சொல்கிறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இஸ் த ப்ரிப்ரேஷன் யூஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அண்ட் தேர் கம்பாரிசன் வித் ஆக்சுவல் காஸ்ட் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் டு தேர் காஸ்ட் அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வெளியே எடுக்க போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் எதுக்கு யூஸ் ஆகுறேன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இட் இஸ் அ காஸ்ட் கண்ட்ரோல் டெக்னிக் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் காஸ்ட் அடக்ஷன் இஸ் டு ரிடியூஸ் தி காஸ்ட் அப்படி இருக்கும்போது காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் டெக்னிக்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆமாம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக என்ன பண்ண முடியும் அவங்க ஜாஸ்தியாக இருக்கா கம்மியாக இருக்குன்னு கம்பேர் பண்ண முடியும் கம்பேர் பண்ணால் டிவியேஷன்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த கா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கோட டெக்னிக் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வெளியே இருக்க போகிற சொல்லியிருந்தேன் வாட் ஆர் தட் வாட் இஸ் தட் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஆக்சுவல் காஸ்ட் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப அலர்ட் ரொம்ப கீனாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்டாக நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரியும் ஸ்டாண்டர்டாக என்ன நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்போம் நம்ம டிட்டமைன் பண்ணியிருப்போம் தட் இஸ் ப்ரீ டிட்டமைண்டு காஸ்ட் ஆர் டார்கெட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம இதை பற்றி எக்ஸாம்பிளில் இன்னும் டீப்பாக பார்க்கலாம் ஆக்சுவல் ஆக்சுவலாக என்ன நான் ஒரு பென் வாங்க போகிறேன் நான் டென் ருபீஸ் டிட்டமைன் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் அங்கே போனால் பெண்ணோட ரேட் வந்து ஃபிஃப்டின் ருபீஸ்னு சொல்கிறாங
ஸோ மிஸ்டர் சந்திரோவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவருக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அது ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அவருக்கு வந்து என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணுறாருனா டென் கேஜி சிமெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் கேஜின்னு சொல்லி டிட்டர்மைன் பண்ணுறாரு அதுபடி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கும் கிளம்புறாரு ஆக்சுவலாக வாங்கும்போது என்ன சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து டுவெல் கேஜி தேவைப்படுது ஸோ அவ அந்த ப்ராசஸ் முடிக்கிறது எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் கேஜி அண்ட் அதோட ரேட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பர் கேஜி எப்பவுமே ப்ரைஸ் வந்து ஸ்டாக்னெண்டாக இருக்காது தட் இஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது இட் மே ஃப்ளக்சுவேட் அப்படி ஃப்ளக்சுவேட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுப்போமே ஸோ அவர் டிசைட் பண்ணது என்ன டென் கேஜி வேணும் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர் கேஜி ஒரு கேஜிக்கு நான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக ஸ்பென்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கு மேலே ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாரு டார்கெட் பண்ணிக்கிறாரு டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கிறாரு இது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இன்கர் ஆகுது டுவெல் கேஜி அண்ட் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பர் கேஜி இது ஆக்சுவல் ஸோ ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் என்ன கம்பேர் நம்ம ஈஸியாக கம்பேர் பண்ண முடியுது ஸோ டென் கேஜி தேவைனார் ஆனால் டுவெல் கேஜி ஆயிருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்னு சொன்னார் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆயிருக்கு அப்போ இது என்ன நம்ம நினச்சதை விட காஸ்ட் எல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படி ஜாஸ்தியானா இது அட்வர்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ எப்பயுமே ஸ்டாண்டர்டு காஸ்ட்டுக்கும் ஆக்சுவல் காஸ்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரைஸ் அண்டு குவான்டிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸையும் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியும் சேர்ந்தது தான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஸோ இந்த மிஸ்டர் சந்துருவில் எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் டென் கேஜி இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர் கேஜி அப்போ டென் கேஜின்றது ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட்னா என்ன டுவெல் கேஜி தேவைன்றாரு அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி பர் கேஜி அப்போது இது ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஸோ ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி அண்ட் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஸோ எப்பயுமே காஸ்ட் அப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் குவான்டிட்டி இன்டூ ப்ரைஸ் ஸோ இது தான் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளோ நமக்கு ஸ்டாண்டர்டை விட ஆக்சுவல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது எப்பயுமே ஸ்டாண்டர்டை விட ஆக்சுவல் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு இன் கேஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் எதுக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட் ஓகே அதே மாதிரி நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து நம்ம சேல்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் சேல்ஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த இயர் வந்து டென் தௌசண்ட் யூனிட் சேல் ஆகணும் அப்படின்னு நான் டிட்டர்மைன் பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட் சேல் ஆயிருக்கும் அப்போ என்ன அதுக்கு ஆக்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட் விட ஆக்சுவல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அன்ஃபேவரபிள்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் நினச்ச சேல்ஸை விட சேல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அது எனக்கு ஃபேவரபிள் ஸோ எப்பயுமே நம்ம காஸ்ட்டுக்கு பார்க்குற ஃபேவரபிள் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வில் பி வைஸ் வேர்ஸா டு தி சேல்ஸ் ஸோ நம்ம அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஆக்சுவல் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அது அன்ஃபேவரபிள் அட்வர்ஸ் அதே மாதிரி சேல்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன நம்ம நினச்சதை விட ஜாஸ்தியாச்சுன்னா அது நமக்கு ப்ராஃபிட் அது நமக்கு ப்ளஸ் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த மிஸ்டர் சந்திரோட எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் தௌசண்ட் ஆக்சுவல் காஸ்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ண நினைக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூறுபா செலவு பண்ணுறாரு அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரென்ஸ் இது என்ன நமக்கு அட்வர்ஸ் சுட்சுவேஷன்ஸ் ஸோ இது தான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கோட டெக்னிக் ஸோ புரிஞ்சுதா ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவல் இந்த ரெண்டு பார்ட் தான் ரொம்ப ப்ளே பண்ணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேரியன்ஸில் வே வேரியஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபேவரபிள் அண்ட் அன்ஃபேவரபிள் வேரியன்ஸ் இது சில கேஸஸ்க்கு நம்ம ஆப்போசிட்டாக டிட்டர்மைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபேவரபிள்னா என்ன அன்ஃபேவரபிளாக என்னென்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா மக்கப் பண்ணவே வேண்டாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சே நம்ம ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணிக்க முடியும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவல் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் இன் கேஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட் செலவு பண்ணுறோன்றப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவல் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அன்ஃபேவரபிள் ஸ்டாண்டர்ட் விட ஆக்சுவல் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது ஃபேவரபிள் ஃபேவரபிளாக என்ன அது நமக்கு லாபம் ஸோ பத்து ரூபா செலவு பண்ணிய இடத்துல நான் எட்டு ரூபா தான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அது ரெண்டு ரூபா எனக்கு லாபம் புரிஞ்சுதா பத்து ரூபா செலவு பண்ண வேண்டிய இடத்துல நான் பன்னெண்டு ரூபா செலவு பண்ணுற அப்படின்னா ரெண்டு ரூபா எனக்கு நஷ்டம் அது எனக்கு அன்ஃபு அன்ஃபேவரபிள் அட்வர்ஸ் சுச்சுவேஷன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் காஸ்ட்டும் நம்ம வேரியன்ஸ் செக் பண்ணுவோம் சேல்ஸ்லையும் வேரியன்ஸ் பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம காஸ்ட்டில் மெட்டீரியல் லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட் ஸோ நமக்கு தெரியும் காஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட